வீட்டுல ஆர்கானிக் கார்டனை எப்படி டிசைன் பண்றது ஒரு செட்டுக்கும் குறைவான இடத்துல மாசம் நாலாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் எப்படி சேமிக்கிறது பல பேர் சாகுபடிய பல எழுத்து முறையில எப்படி பண்றது எந்த இடத்துல பழமரங்கள் செடிகள் கொடிகள் வரணும் அப்படிங்கறதுல இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் பிரபு பேசுறேன் இந்த வீடியோவில் ஹோம் ஆர்கானிக் கார்டன் எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போறோம் அடுத்த வீடியோவில் ஹவு டு ஸ்டார்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் டே தெரிய நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன இடத்துல எந்த அளவுக்கு அதிகமான ஒரு காய்கறி செடிகள் கொடிகள் மரங்கள் இதெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டிசைன் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே ஆர்கானிக் கார்டன் இருக்கு கிச்சன் கார்டன் இருக்கு மாடி தோட்டம் இருக்கு அதுல வந்து இந்த டிசைன் வந்து அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பட் ரொம்ப டிஃபிகல்டா இருக்கு அப்படின்னா வளரக்கூடிய எண்ணிக்கையை வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கான உரங்கள் பத்தின டீடைல்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம பண்ண போற இந்த டிசைன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல பயிர் சாகுபடியை பல அடுக்கு முறையில நம்ம பண்ண போறோம் பல பயிர் சாகுபடி அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் பல விதமான காய்கறிகள் கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் தக்காளி வெங்காயம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து வளர்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பல பயிர் சாகுபடி பல அடுக்கு முறை அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு அடர்த்தியான ஒரு காடு அல்லது ஃபாரஸ்ட்ல இயற்கையாவே வந்து ஏழு விதமான அடுக்குகள் அங்க இருக்கும் இதுதான் கிரவுண்ட் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் கேரட் அதுக்கப்புறம் வந்து முள்ளங்கி வெங்காயம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ரெண்டாவது லேயர்ல வந்து புல் பூண்டு செடிகள் இது செகண்ட் லேயர் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உயிர் மூடாக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து செயல்படும் தேர்ட் லேயர்ல தக்காளி கத்திரிக்கா வெண்டங்காய் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியது தேர்ட் லேயர்ல வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு புதர் செடி அல்லது குறுமரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து செம்பருத்தி மாதுளை இதெல்லாம் வந்து இந்த வகையை சேர்ந்தது அடுத்தது நடுத்தர மரங்கள் கொய்யா மரம் முருங்கை மரம் மாமரம் இந்த வகையை வந்து சேர்ந்தது ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்த் லேயர் ஸோ சிக்ஸ்த் லேயர் பனை மரங்கள் சந்தன மரம் மகோக்கனி இந்த மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய வன மரங்கள் சிக்ஸ்த் லேயரில் வரும் ஸோ செவன்த் லேயரில் கொடி இதிலிருந்து படம் வர இந்த கோவக்காய் கொடிகள் காட்டு கொடி வகைகள் செவன்த் லேயரில் வரும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக எந்த விதமான ஒரு சன்லைட்டும் வந்து நேரடியாக வந்து பூமியில் வந்து இறங்காது நெக்ஸ்ட் மழை வந்து பெஞ்சது அப்படின்னா அதனுடைய மலையினுடைய அந்த ஈரம் எப்பயுமே இங்கே தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த செகண்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய உயிர் மூடாக்கு வகையை சேர்ந்த புல் பூண்டு செடிகள் எல்லாமே ஸோ செவன் லேயர்ஸ் இங்கே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இது வந்து ஃபாரஸ்டில் இருக்கக்கூடிய செவன் லேயர்ஸ் இந்த செவன் லேயர்ஸில் நம்ம வீட்டில் த்ரீ அதிகபட்சமாக வந்து ஒரு ஃபோர் இதுதான் வந்து கொண்டு வர முடியும் யூஸ்வலாக வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் வந்து கொண்டு வரலாம் அது என்னென்ன லேயர் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் செடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் செவன்த் லேயர் கொண்டு வரலாம் நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த டிசைன் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் உள்ள ஒரு இடத்துக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நேர் பாத்தி வடிவத்திலையும் இருமடி பாத்தி அப்படிங்கிற முறையிலையும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் வடிவங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு வடிவத்தில் நம்ம இதை டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு வடிவம் இருக்கு ஒன்று வந்து நேர்பாத்தி இன்னொன்று வந்து வட்டப்பாத்தி நேர்பாத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்க ஷேப்பில் இருக்கிறதுக்கு வந்து செட் ஆகும் வட்டப்பாத்தி அப்படிங்கிறது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிறதுக்கு செட் ஆகும் ஸோ அன்ஷேப்டாக இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு நேர்பாத்திங்கிறது செட் ஆகும் இப்போ நான் ரெக்டாங்கிள் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு நேர்பாத்தியை நான் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் இதுதான் நேர்பாத்தியினுடைய பேசிக் டிசைன் இந்த கிராஸ் பண்ணி இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் செடிகள்ல வந்து வைக்க போற பிளேஸ் இது வந்து ஜிக்ஸாக நம்ம இப்படி வைப்போம் இதுல மூணு வரிசையில நம்ம விதை வைக்கணும் லெப்ட் கார்னர் ரைட் கார்னர் சென்டர் இது த்ரீ ஆர் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட்ல இருக்கும் த்ரீ ஆர் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி அகலத்துல இருக்கும் இந்த பிளேஸ் வந்து நம்ம நடந்து போய் இதில் தான் செடியெல்லாம் நட்டு வைக்க போகிறோம் இதில் தான் உரம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் பறிக்க காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து பறிக்கிறதுக்காகவும் இந்த இடத்த தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுவே இடம் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வட்டப்பாத்தி அப்படிங்கிறது செட் ஆகும் வட்டப்பாத்தியில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி அதில் ரேடியஸில் உங்களுக்கு வட்டமான வடிவில் செடிகளை நட்டு வச்சுருப்பாங்க ஜிக்ஸாக்காக 
இந்த இடத்துல நமக்கு நட்டு வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி உள்ள ஒரு கேப் ஒரு ஒன்றரை அடி இப்போ இது வந்து நம்ம நடந்து போய் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கேப் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லேயர் இந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இது ஒரு த்ரீ ஃபீட்டில் வந்து இருக்கும் இதுலேயே வந்து ஆசிஸ்வல் ஜிக்ஸாக்காக வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் இருக்கிற லேயர் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஒன்றரை அடி கேப் ஸோ நம்ம நடந்து போகிறதுக்கான ஒரு பிளேஸ் இது வழியாக நம்ம நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற அடுத்த லேயர் வந்து கேப் வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க இது வழியாக நம்ம போய் இது வழியாக நான் ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம விதை வச்சிருக்கக்கூடிய த்ரீ ஃபீட் ஏரியாவில் நம்ம நடந்து போயிடக்கூடாது நம்ம நடந்து போனோம்னா ஷேப் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வட்டை பார்த்தி நேர் பார்த்தி இது ரெண்டுலையுமே ட்ரிப் நீங்கள் போட்டிருக்கணும் சொட்டு நீர் பாசனம் நீங்கள் போடலை அப்படின்னா இதனுடைய வடிவம் வாட்டர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னாவோ இல்லை வாய்க்கால் அந்த வாய்க்கால் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்து வாட்டர் அப்ளை பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் போயிடும் டைரெக்டாக ரெயின் வந்து பெஞ்சதுனா கூட உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் வந்து அதில் மூலாக்கு அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மண்ணை வளப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இரண்டு முறைகள் ஒன்று வந்து மேட்டு முறை வந்து இருமடி முறை ஃபஸ்ட்டு நான் மேட்டு முறையை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மேட்டு முறையை பொறுத்த வரைக்கும் மண்ணை எப்படி வளப்படுத்துறது கிரவுண்டு இதில் ஒரு ஒன்றரை அடி வாய்க்காலுக்கு நான் முன்னாடி சொல்ல பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த வாய்க்கால் மாதிரி வரணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு அடி உள்ள அந்த பெட்டு மாதிரி வந்து நம்ம செடியை நட்டு வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இந்த மண்ணை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிடணும் ஸோ இந்த இடத்துல எகைன் வந்து வாய்க்கால் மாதிரி இருக்கும் இதையும் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு அரை அடி ஒரு அடிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹைட் வந்துடும் இதுக்கு மேலே வந்து காஞ்ச புல் பூண்டு என்ன மாதிரியான பச்சை இலைகள் கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் இதில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து விதையை ஊனி வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இப்போ இந்த மாதிரி மண்ணை ஜஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மண்ணை மட்டும் எடுத்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுருவோம் உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து இது வாய்க்கால் மாதிரி ஆகிடும் இது மண்ணை நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணுறதுனால இது பெட்டு மாதிரி ஆகிடும் இது தான் மேட்டு முறை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இருமடி முறை இருமடி முறையை பொறுத்த வரைக்கும் நேர்பாத்தியில் வட்டப்பாத்தியில் எதில் வேணாலும் வந்து இருமடி முறையும் அப்ளை பண்ணலாம் மேட்டு முறையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பட் இருமடி முறையில் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன ஒர்க் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்னா எந்த இடத்துல வந்து த்ரீ ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த த்ரீ ஃபீட் உள்ள இடத்துல ஒரு ஒரு அடிக்கு வந்து பள்ளம் எடுக்கணும் அந்த இடத்துல புல் பூண்டு இலை தலைகள் என்ன கிடைச்சாலும் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த இதில் இதுலேருந்து மண்ணை எடுத்துருப்பீங்க இல்லைங்களா அந்த மண்ணை ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வாய்க்கால் மாதிரி ஒரு ஒன்றரை அடி கேப் சொல்லியிருந்தீங்களா அந்த மண்ணை இதில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து மேட்டு முறையும் இருமடி முறையும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் பட் உள்ள இன்டர்னலாக எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக இதில் ஒரு லேயர் கீழே மணல் மேலே புல் பூண்டு அதுக்கு மேலே மணல் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் உயிர் மூடாக்கு மூ மூடாக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு செடி கூடிய இதில் நீங்கள் விதையை நீங்கள் ஊனி வைப்பீங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு நானூறு சதுர அடி உள்ள ஒரு இடத்துல எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கானிக் கார்டன் டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஒரு ரெக்டாங்கி ஷேப்பில் இருக்குது டோட்டலாக டென் ஃபீட் இருக்குது இது வந்து ஒரு நாற்பது அடி ஸோ நாற்பது அடி நீளம் ஒரு பத்து அடி அகலத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம காய்கறிகளுக்கான விதையை நம்ம வைக்க போகிறோம் இது ஒரு த்ரீ ஃபீட் இது ஒரு அடி இது இந்த இடத்துல தான் இந்த பிளேஸில் தான் நம்ம வந்து வாட் பண்ணி செடிக்கான விதையை வந்து வைக்கிறது அதுக்கான உரங்கள் ஆர்கானிக் உரங்களை வந்து வைக்கிறது இதெல்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம போய் பண்ண போகிறோம் இல்லைன்னா இந்த சைடில் நம்ம போய் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு த்ரீ ஃபீட் இது ஒரு த்ரீ ஃபீட் இது ஒரு ஒன் ஃபீட் ஸோ டோட்டலாக 
சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரு ஒன்றரை அடி இந்த சைடும் இந்த சைடு வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி வந்து கேப் எம்டியா விட்டுறோம் இந்த இடத்துல சமையலுக்கான காய்கறிகள் நம்ம பேசல வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல நாற்பது அடியில் ஒரு பத்து அடி இல்லை நம்ம காய்கறிகள் செடிகள் வைக்காமல் நம்ம இந்த இடத்துல எம்டியா விட்டுறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து ஒரு டென் ஃபீட்டை வந்து நம்ம வந்து காய்கறிகள் செடிகள் வைக்க போகிறதுல ஸோ இந்த டென் ஃபீட்டில் வந்து தேநீர் மற்றும் குளியலுக்கு தேவையான மரங்கள் செடிகள் இங்கே வைக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆவாரம்பூ கொய்யா செம்பருத்தி மஞ்சள் இந்த மாதிரியான மரங்கள்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம வைக்க போகிறோம் இந்த சைடு வாழை தென்னை அதுக்கப்புறம் ஒரு முருங்கை இந்த மரத்தை நம்ம இந்த சைடு வைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிறதுல இங்கே ஒரு செடி அப்புறம் இந்த எண்டில் ஒரு செடி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சைடு வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மிளகாய் தக்காளி எகின் பக்கத்துலேயே ஒரு வெங்காயம் ஸோ இந்த கேப்லாம் எவ்வளோ விடணும் என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்து வர போகிற வீடியோஸில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம வைக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஜிக்ஸாக இது இது அதாவது இங்கே ஒன்று இது ஒன்று இதுக்கு சென்ட்ரலில் இங்கே இந்த கேப் இருக்கு இங்கே கேப் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு சென்ட்ரலில் நம்ம இந்த இடத்துல வைக்க போகிறோம் காய்கறிகள் செடிகள் வச்சாச்சு இந்த சைடு வந்து குளியல் தேநீர் அதுக்கு தேவையான மூலிகை செடிகள் வச்சாச்சு இந்த இடத்துல முருங்கை வாழை தென்னை இருக்கு ஸோ அடிஷ்னலாக இந்த இடம் நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை அடி விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு மூங்கில் இந்த மாதிரி நம்ம எனக்கு டயக்ராமில் இது கரெக்டாக வரல பட் ஏன்னா என்ன ஐடியானா இந்த எண்ணில் ஒரு மூங்கில் இந்த எண்ணில் ஒரு மூங்கில் இதை நம்ம சென்ட்ரலில் கட்டிடுறோம் இந்த எண்ணிலேருந்து ஒரு மூங்கில் இங்கே ஒரு மூங்கில் இதை நம்ம சென்ட்ரலில் வந்து இப்படி கட்டிட்டோம்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு கேம்பில் போட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு ஷேப் வரும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம்னா கொடி வகைகள் பீக்கங்காய் பாகற்காய் கோவக்காய் பூசணி இந்த மூங்கிலில் படுற மாதிரி நம்ம லேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு டிசைனை தான் நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு ஒரு பிளேஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் வருது அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஒரு மூணு பேர் உள்ள ஃபேமிலி அப்பா அம்மா ஒரு சின்ன பையன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான சமையல் காய்கறிகள் மிளகாய் கீரைகள் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எலுமிச்சை இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அது கண்டிப்பாக செலவாகும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அந்த டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகும் பிளஸ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை நீங்கள் கடைக்கு சேல் பண்ணலாம் ஏற்கனவே ஆர்கானிக் கார்டன் வீட்டில் வச்சிருக்கவங்க இங்கே நம்ம சொன்னால் அதே சேம் டிசைன் அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பட் அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதனால் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செடிகள் கொடிகள் கொடுக்கக்கூடிய காய்கறி பழங்களினுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நிறைய ஆர்கானிக் பேஸ்டு உரங்கள் இருக்குது அதில் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீவாமிர்தம் அமிர்த கரைசல் பஞ்சகாவியா தேமூர் கரைசல் பழக்கரைசல் இதெல்லாம் இருக்குது பட் இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் இயல்பாக வந்து அங்கே என்ன மாதிரியான உரங்கள் கிடைக்குதோ அதே மாதிரியான உரத்தை நம்ம இடத்துல வந்து நம்மளே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்து வர போகிற வீடியோஸில் பார்ப்போம் இல்லைங்க எந்த மாதிரியான உரங்கள் வந்து என்னால் அப்ளை பண்ண முடியாது அதை என்னால் அந்தளவுக்கு பக்காவும் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சின்ன சின்ன செடிகள் ஒரு ரெண்டு செடிகள் இருக்கு அந்த செடிகளை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்துல மரத்துக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த மரம் கொடுக்கற பழங்களுடைய எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக அதிகமாகும் அதை பத்தி நம்ம டீடைல வேற போற வீடியோஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கானிக் கார்டன் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுல நமக்கு கிடைக்க போற பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா குறைச்சலா இருக்கக்கூடிய இடத்த நம்ம அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்றதுனால நமக்கு கிடைக்க போற காய்கறிகள் பழங்களுடைய எண்ணிக்கை நிச்சயம் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் டைரக்டா நம்மளே வந்து அதை வளர்க்கறதுனால நமக்கு வந்து ஆர்கானிக் பேஸ்டு ஃப்ரூட்ஸ் எந்த விதமான கெமிக்கல் அப்ளை ஆகாத காய்கறிகள் பழங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் தேர்டா நமக்கு சமையல் காய்கறிகளுடைய செலவு நிச்சயம் கம்மியாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் கார்டன் கிச்சன் கார்டன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல தெரிவிங்க தேங்க்யூ